all of you and here is a matrix session for j8 points and it will definitely help you to score high in the upcoming examination so in the last lecture of j8 one series i have already given matrix problem which is involved with pnc so those are the important areas which is targeted by advanced team recently let's see now problems based on properties and system of linear equation i think which is the heart and soul of that topic so here we go with the first question given a matrix a uh, we have a matrix u3 cross 3 matrix such that u1 represents first column and so is u2 and u3 if it is known a u1 value is given which is 100 a u2 is known and a u3 is known so you need to find what is the data of u sum of elements of u inverse and the value of 320 times u and 320 transpose so how will you go about this problem now clearly one of the way of doing this is since matrix a is known 100 210 3 2 1 so to calculate a1 u1 we can take x y z and after multiplication we have 100 0 so if we'll see from this equation uh, we are having three equation and three known so it's uniquely fixed because x is going to be 1 We'll have y and z. We can calculate from here minus two one, right? Because we'll have two uh, x plus y is zero and three x plus two y plus z equals zero. And similarly, someone can calculate u one and u two and u three as well. But there is a smart way of doing this. This is instead of calculating individually, what you can say is the given expression since a one is given, a u two is given, and a u three is given. Basically, if you see the multiplication of matrix, let's say if you have a matrix and we are multiplying this with uh, first column, let's say u one, again second column u two, and third column u three. So this matrix multiplication can also be visualized as the resultant of matrix multiplication will be a u one as the first column, a u two as second column, and a u three as third column. Why it is so? That's quite obvious because let's say if we have a matrix. so if we have object a b c d e f g h i and we are going to multiply with let's say a1 b1 c1 a2 b2 c2 and a3 b3 c3 so what i am telling is if i call this a matrix this product is basically same as a times a1 a2 a3 plus a times b1 b2 b3 and plus a times C one, C two, C three, and that's not very difficult to realize, because you can clearly see when you multiply, we'll produce the first element as uh, A A one, B A two, and C A three. Right? If you see the usual multiplication, the first element will be A A one plus B A two plus C A three. So is it coming from here? Of course, when you when I multiply this with this, the first term is going to give me this, right? what about the second term that will be getting because when a is multiplied with a1 a2 a3 we'll have terms like this one this one this one right so what we can conclude from here is if i see a u1 it is nothing but the final product in the final product so finally what we conclude is a u1 is nothing but the first column of the final product similarly a u2 is the second column of the final product and a u3 is the third column of final product with this logic the question is killed because now i can directly put a which is known to us and u1 a known column u2 and unknown column u3 which is basically fundamental u matrix and that's known because a u1 is known the resultant of the first column we have 2 3 0 and 2 3 so matrix a is known and this is known now you can clearly find a uh, matrix a that is non zero so it is invertible hence u matrix is nothing if i call this as b matrix so if i pre multiply both sides we have a inverse b 
Now calculating A inverse itself is not a big deal because it's adjoint of A by determinant of A. Right? And once you get this, we get u matrix as minus 1 minus 2 0 minus 7 minus 5 minus 3 9 6 3 okay so hence u inverse is that adjoint of u which is fundamentally adjoint of u we will get that divided by 3 right and the sum of elements of u inverse if you'll see ah, that is going to be 0 so this quantity is 0 now what's that of u that of u again uh, you could have done without any calculation because that of a into that of u is that of b so that of u is nothing but that of b by that of a so both matrix is known and with this wonderful idea uh, easily you can say that of uh, u is going to be 3 right because anyway u matrix is also known adjoint of u will be this u matrix if will calculate using inverse think this will come okay 1 minus 4 minus 3 next is 3 to 0 so now you can just multiply that and the final answer will be 5 because anyway it's uh, 1 cross 3 matrix that's 3 cross 3 so resultant will be 1 cross 3 and the last one is 3 cross 1 the final answer will be 1 cross 1 so we'll have one element which is minus 3 plus 8 equals 5 so I hope you have uh, got this idea and the takeaway was to apply this in a beautiful way right let's start the next question suppose if m is a square matrix m is a square matrix of order 3 so it's 3 cross 3 that of minus adjoint of m we know minus times a matrix that will be minus 1 to the power the number of rows in the matrix why because when you are multiplying with a number k to a matrix will get k to the power n times that of a. this is a usual property because every row is getting multiplied so when you take that you have to take out a scalar from every row right so here say minus 1 to the power 3 a jayega, and that of adjoint of a. that of adjoint of n is a very standard property is that of m to the power n minus 1 so n is 3 here so that of m is square so here say aapka kya value aage? that of m cube equals minus 1 which gives that of m equals minus 1 right now what is p since p is already minus 2m so from here we got that of p is going to be that of minus 2m now again k times a matrix will be k will be out number of times as rows minus 2 cube times that of m so it's minus 8 and that of m is minus 1 so we have 8 hence the answer for this problem is 8 because that of p is same as that of m so it was an easy question but the point was how to relate the ideas let's try the third one let's say a b are two a square matrix such that a square b equals b a and a b to the power 10 equals a to the power k and b to the power 10 then we need to find the value of k minus uh, let's say 10 20 now again as you can clearly see we have to relate this quantity with this using associative rule of matrix because matrix in general are not commutative right so since we want a b to the power 10 so the best way to think is you start with a b a square a b cube and try to find the pattern okay so a b a square is going to be a b times a b and now you can use the information a square b is b a so how we are going to use this so we already know b a is a square b so instead of b a i can write a square b times b which gives a cube b a square similarly if you'll see a b whole cube is going to be a in front of this so let's write b times b a times b now again b a we can manipulate as a square b times b again we are left with b a so a cube times b a times a b a square b a is again a square b so we have a square b a b a square i hope now you are getting pattern so we have a 5 b a b a square so can you see what's happening b a is again a square b so e to the power 7 b cube. so 
we can clearly see uh, how powers are growing so ab to the power of 4 it will be ab whole cube so that will make a7 b cube into ab and that will go to a to the power 15 b4 right so in general ab to the power 10 is going to be a to the power 10 23 b10 so this is the value of k hence the answer is k minus 10 20 which is going to be 3 so the takeaway from the problem was how we are able to apply the given information for any general problem and the way to start the problem is very simple you would try playing with the problem and make try to find some pattern clear let's see the next question uh, suppose if you have a into b equals 0 and that of a is non-zero then what you can comment about b now clearly you can see uh, if that of a is non-zero it means a is invertible so i can pre-multiply with a inverse so we have a inverse a b equals a inverse into zero matrix a inverse is identity so b must be zero it means if one of them is non-similar the other must die similarly if b is non-zero then matrix a must die right. one common mistake which i shouldn't do is suppose if matrix a is non-zero then can you tell like matrix b must die no this is wrong because if a is non-zero still it might happen that of a is zero for example you can take two three one six is that is zero but matrix is not okay so for invertibility is not the matrix but is determinant matters now some of you might feel like how we can conceive this idea of a b zero geometrically it's not very tough for example let's say if you have a b c d and e f g h now see fundamentally what's happening is null matrix so if i treat a b and c d as two vectors so we have a comma b and c comma d now what we want we want a b and e g to be zero it means a b and e g to be perpendicular so let's treat again e g as some vector it must be perpendicular to AB, right? So along this line. We also want AB should be perpendicular to FH. AB should be perpendicular to FH. So it must be along this line somewhere, right? We want CD to be perpendicular to EG. CD to be perpendicular to EG. Up the go, if CD is perpendicular to EG and AB is also perpendicular to EG, it means CD and AB if eg is some particular vectors if both vectors is perpendicular then the angle between ab and cd must be zero so theta must be zero okay and again we want uh, cd to be perpendicular to fh also so if we have a b c d e g so maybe this will be fh it might not be in different direction same direction also so finally the conclusion is the picture that we'll get is we'll have a b vector we'll have cd vector along the same line of action Okay, it may be on same side, opposite side, it doesn't matter. And the other two vectors will be like here. Right? So this is one of the possibilities of having this. Okay, because for orthogonality, you can clearly see for ABCD, at least for one vector, what will happen there? Rows will be proportional or column will be proportional. Okay, so if row or column will be proportional, so what will happen from that? It will be dead to zero. Because if it is proportional, I can plug some lambda out and it will become AB. AB. So, it's cool. so the diagram that we will be getting is something like this. I hope it is clear. Okay. So when you are reading things conceptually, you can see AB equals zero. We can also visualize it in this way. Now you can see here that yes, the necessary condition for this is if debt of A is non-zero. If debt of A is non-zero, what happened? <coughs> AB or CD दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में हैं, ठीक है? Because if they are non-collinear, definitely they are non-zero होगा for two crossed. अब अगर ये दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में हैं, ठीक है? तो second matrix को zero होना ही पड़ेगा। क्यों zero होना पड़ेगा? क्योंकि अब EG must be perpendicular to AB और FH must be perpendicular to CD। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर EG इसके perpendicular हो जाए, तो FH तो अब इसके perpendicular होगा ही नहीं, क्योंकि angle तो non-zero है। तो इसका एक ही तरीका है। एक ही तरीका क्या है? EG को भी मार दो और FH को भी मार दो, ठीक है? 
जो जैसे ही एफ एच अगर की लोगे तो जीरो टाइम्स एनी थिंग विल रिमेन जीरो सो दैट्स वॉट इट्स टेलिंग लाइक इफ डेट ऑफ ए इज़ नॉन जीरो तो फिर आपके सेकेंड मैट्रिक्स पर यू डोंट हैव अ चॉइस ठीक है उसको मरना ही होगा इट मीन दिस वैक्टर्स विल सिंपली गो सो दिस द पिक्चर्स दिस डायरेक्शन विल सिंपली डाय See, these ideas are not only relevant for this, but there is many J advanced question where you can feel like what exactly is happening. ठीक है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलो let's see next question from determinant. Uh, you have to find the debt of one cos alpha minus beta, cos alpha minus gamma, cos beta minus gamma one, cos beta minus gamma, cos gamma minus alpha. कॉस गामा माइनस बीटा एंड वन लाइक एंड क्लियरली सी वन वे इज टू सिंपली वैल्यूएटेड ब्लाइंडली बट द अदर वे इज इफ विल ओपन दिस वी आर हैविंग कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा सिमिलरली कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा ना वन फील्स ऑड मैन आउट सो वी कैन ऑल्सो राइट इट बिकॉज द मोटिवेशन इज कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इज देयर सो कैन वी ब्रिंग कॉस अल्फा टाइम समथिंग प्लस साइन अल्फा टाइम समथिंग what else can be better than cos alpha into cos alpha plus sin alpha into sin alpha so now you can see from the first row cos alpha sin alpha is common and that gives some motivation to write this determinant as a product of two beautifully because if i think of cos alpha sin alpha here, and nothing is there since it's 3 cross 3 so we expect three structure so now we have cos alpha cos beta okay So to generate cos alpha sin alpha, what we want, we can generate cos alpha sin alpha times. Here we can put anything. Let's say here instead of the third one, if I put zero and five, it will also work. So zero into five is zero. So at least one of them should be zero. So let's see, can we put both zero or even one non-zero will work? So next term will be similarly cos beta sin beta and something. And last term is going to be cos gamma, sine gamma, and something. Similarly, here I can fill cos beta, sine beta. This is it to decide cos gamma, sine gamma. And you can see the symmetricity. Moreover, diagonal term is preserved because we have cos square, sine square, cos square, sine square, cos square, sine square. So now the point is like what to put over there. अब देखो सपोज इफ आई कीप जीरो एंड फाइव ओवर एयर न द प्रॉब्लम इज वेन दिस रो विल गेट मल्टीप्लाइड बिकॉज इवन यू कैन मल्टीप्लाई डिटर्मिनाट रो रो वाइज कॉलम कॉलम वाइज और रो कॉलम कॉलम रो द रीजन बिंग ए ट्रांसपोज इज ए ओके डेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज डेट ऑफ ए तो अगर आप डेट ऑफ ए भी फाइन कर रहे हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो फर्स्ट वाले को ट्रांसपोज ले लो एंड सेकेंड वाले को ऐसे ही छोड़ दो देन इट विल बिकम कॉलम कॉलम मल्टीप्लीकेशन और यू कैन टेक ए बी टी देन इट विल बिकम रो रो मल्टीप्लीकेशन ठीक है That's why in the determinant multiplication you have more freedom than matrix. Matrix में row and column wise ही आप multiply करते हो तो यहाँ से अगर मैं इसको non zero ले लूँ तो फाइव इसके साथ रिएक्ट करेगा अगर मैं रो रो कॉल मल्टीप्लीकेशन विजुलाइज करूँ तो दैट विल गिव फाइव कॉस्ट कमा वो तो है ही नहीं तो इसको मैं जीरो लेना ही पड़ेगा सिमिलरली इसको भी जीरो लेना पड़ेगा ये फाइल टेक नॉन जीरो दिस टाइम गेट मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट कमा सो नाउ यू ऑलरेडी गेट लाइक एवरी एवरी प्लेस मस्ट भी फिल्म जीरो होता है आंसर क्या आ गया जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया तो देखो ये एक भी एक अच्छा टेक्निक है जहाँ आप डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिखते हो और मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन बहुत ही सिंपल है यू ट्राई टू फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे यहाँ फर्स्ट रो में कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा वो एक यूनिटी था डाइवर्सिटी में दूसरा थोड़ा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर लाइक देखो सीमेट्रिक स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा है तो मोस्ट जे ही प्रॉब्लम टॉक्स अबाउट ठीक है तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रिटर्न मिनान इट्स ऑलरेडी पी जी एडवांस क्वेश्चन इट टेल्स इफ ऑल दिज ए आईज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन एट ए नाइन आर परफेक्ट ऑड ए स्क्वायर ओके सो दे आर परफेक्ट ऑड ए स्क्वायर्स देन यू हैव टू टेल इट्स ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ फोर सेवन सिक्सटीन और फाइव ठीक है अब देखो इफ इट इज परफेक्ट ऑड ए स्क्वायर मीन्स टू एम प्लस वन का होल स्क्वायर होगा सपोज ए वन और ए टू सपोज कुछ टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर होगा तो अब आप देख सकते हो अगर मैं फर्स्ट कॉलम को इफ आई रिप्लेस कॉलम वन विथ कॉलम वन माइनस कॉलम टू ऐसा आइडिया क्यों आया 
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस कुछ अच्छा होगा ठीक है ना ए वन माइनस ए टू क्या गया फोर एम टाइम्स एम प्लस वन माइनस एम टाइम्स एम प्लस अब यू नो एम टाइम्स एम प्लस वन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर अब नंबर लाइन पर कोई भी दो नंबर उठाएंगे तो एक तो इवन होगा ही पक्का सपोज वन टू थ्री फोर तुम कोई भी रेंडमली सेलेक्ट करो दो नंबर तो सिंस नंबर ऑरियंटेशन ही इवन ऑड इवन ऑड तो अगर स्लाइडर कहीं पे जाएगा सो बाई बेसिक प्रिंसिपल और बेसिकली इज नॉन एज पिजन हॉल प्रिंसिपल इफ आई एम टेकिंग एनी टू ऑफ देन एक इवन होगा एक ऑड होगा प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव नंबर में से तो दो लेमडा निकल सकता है यहाँ से दो म्यू निकलेगा सो अब ये तो पक्का हो गया एट टाइम्स ऑफ समथिंग हो गया इट्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ एट ठीक है लेकिन फिर मैं इसको भी अप्लाई कर सकता हूँ ए टू रिप्लेस विथ बिकॉज टू ऑपरेशन इज अलाउड सो सी वन रिप्लेस विथ सी वन माइनस सी टू इन सी टू रिप्लेस विथ सी टू माइनस सी थ्री और सी थ्री को छोड़ दिया तो यहाँ से आई कैन टेक एट कॉमन यहाँ से एट कॉमन टोटल सिक्सटी फोर तो मैक्सिम मिनिमम हम कॉमन ले ही सकते हैं सो आंसर इज ये जो डेट है अगर और परफेक्ट इसका होगा तो सिक्सटी फोर का तो मल्टीपल पक्का का पक्का होगा एट मीन्स एट का मल्टीपल होगा सिक्सटीन का भी मल्टीपल होगा टू का तो ऑब्वियसली होगा ठीक है तो ऐसा आप कर सकते हो विजुअलाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज दैट से अगर आपसे ये पूछ दिया ठीक सपोज uh, तुमको दे रखा है एक्स टू एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फाइव इज गिवन टू एक्स माइनस वन वन एक्स इज गिवन एंड दिस इज लेट से ए एक्स फाइव प्लस बी एक्स फोर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ Now, if they ask you what is the value of f, so it's very easy because if it is identity, so you put x equal to zero. That will save your calculation. ठीक है अगर आपसे पूछ रहे हैं what is a plus b plus c plus d plus c plus f, so simply put x equals one. They can also ask what is the value of five a plus let's say four b plus three c plus two d plus e. तो आप देख सकते हो five a how it will be produced. Five on its head will come on its bottom. Four will come here. It means basically you can differentiate determinant. अब आर एक्स का डिटर्मिनेंट इज सिंपल एल एच एस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सपोज अगर इफ यू हैव आर वन आर टू आर थ्री सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इज यू हैव टू टेक डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन रो एट अ टाइम दिस यू कैन प्रूव वेरी इजली सो आर वन आर टू को डिफ्रेंशिएट करो आर थ्री को छोड़ो प्लस आर वन आर टू को छोड़ो और आर थ्री को डिफ्रेंशिएट करो यू कैन डू एक्जैक्टली सेम थिंग कॉलम वाइज क्योंकि ए और ए ट्रांसफोज का डेट सेम होता है अब यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो ये जो वैल्यू आएगा एफ डैश वन पे थर्टीन आएगा दैट इज लेफ्ट इन एक्सरसाइज फॉर यू बिकॉज दिस आइडिया ऑफ कैलकुलेशन ठीक है एक और क्वेश्चन देखो समटाइम्स देल जे एडवांस यूजली दे नॉट मिक्स दिस लेकिन ये ए पी एच पी वाला क्वेश्चन देखे दे कैन आक्स यू दैल्यू ऑफ डिटेट राइट और समटाइम्स दे कैन फुल यू वाइट दिस ऑल्सो सपोज इफ एफ ऑफ एक्स इज गिवेन ए टू द पावर माइनस एक्स e to the power x ln a x square e ka power minus 3x e ka power 3x ln a x4 e to the power minus 5x e ka power 5x ln a and what ab aap se puch raha find the value of d4 f of x by dx4 at x equal to 0 अब तुम कैसे करोगे एक तो इसको चार बार डिफ्रेंशिएट करो ऑफ कोर्स उनमें बहुत टाइम लगने वाला है तो फर्स्ट इफ एल डी कोड ई का पावर एक्स एल एन एक्स एल एन ई टू द पावर एक्स आई का राइट एंड दैट विल बी सेम एज ए का पावर एक्स तो इसको हम ए का पावर एक्स लिख सकते हैं सेकेंड वाले को आई का राइट ए का पावर थ्री एक्स थर्ड वाले को आई का राइट ए का पावर फाइव एक्स फिर भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और मे बी यू हैव टू अप्लाई द प्रोपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अब प्रोपर्टी से तो कुछ खास डायरेक्टली दिख नहीं रहा है ठीक है तो या तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन फाइन करो चार बार इसको डिवाइड करो या फिर कुछ दिमाग लगाओ अब देखो दिमाग क्या अगर ये फंक्शन को तुम देखोगे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में सिर्फ एक्स इज रिप्लेस विद माइनस एक्स और थर्ड कॉलम में इवन इफ आई रिप्लेस एक्स विथ माइनस एक्स ये इवन फंक्शन है अब ब्यूटिफुली क्या गया इफ आई सी वट इज एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज गोइंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स क्यों क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इफ लेट से इफ आई कॉल दिस एफ ऑफ एक्स एज कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री अब देखो एफ ऑफ एक्स इफ इट इज दिस एफ ऑफ माइनस एक्स आप ध्यान से देख रहे हो कॉलम टू फर्स्ट में आ जाएगा कॉलम वन शिफ्ट कर गया एंड कॉलम थ्री जस्ट स्टिल सेम सो देर इज अ इंटरचेंज ऑफ वन कॉलम इट मीन्स दैट विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ ऑरिजिनल फंक्शन तो यहाँ से आ गया एफ ई और फंक्शन अगर एफ ऑड है तो इसका फर्स्ट डेरीवेटिव इवेन हो जाएगा बिकॉज यू कैन सी एफ डैश 
minus x into minus 1 equals minus f dash x. Okay, the minus minus gone, f dash minus x equal to f dash x. So if I take f dash x as a new function, let's say psi of x. So clearly psi of minus x is psi of x. So psi is an even function, provided it's differentiable. Okay, now here is differentiable. Because you can see, this is all differentiable function. This is the power x, x square. अब अगर f डैश इवन है तो f डबल डैश विल बिकम ऑड f डबल डैश ही ऑड देन f ट्रिपल डैश विल बिकम इवन अल्टरनेट चलेगा f ट्रिपल डैश इज इवन देन f फोर डैश जो होगा वो ऑड हो जाएगा इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑड हो गया फोर्थ डेरिवेटिव वाला अब अगर फंक्शन ऑड है ठीक है अगर फंक्शन ऑड है तो आपको पता है उसका डेरीवेटिव जीरो पे क्या होने वाला है वो जीरो हो जाएगा देखो क्यों क्योंकि अगर ऑड फंक्शन है तो तुम इसका डेरीवेटिव अगर फाइंड करोगे तो एफ डैश माइनस एक्स यहाँ से क्या आया अच्छा f इज ऑड f डैश इज इवन f डबल डैश इज ऑड f ट्रिपल डैश इज इवन तो f फोर डैश इज ऑड ओके सो फोर ऑड फंक्शन कैन यू कंक्लूड विद इज डेरिवेटिव विल बी जीरो और नॉन जीरो वो आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो ठीक अगर इवन फंक्शन होता अगर इवन फंक्शन होता है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं जो उसका डेरिवेटिव एट जीरो विल बी जीरो इसका मतलब यहाँ से जो है वो जीरो वाला जो आंसर है वो तो गलत हो गया ठीक है सो दैट यू कैन चेक अगर ये डी फोर वाला अगर एक बार आप खुद से चेक कर लो अगर ये इवन होगा तब तो डेरीवेटिव डेफिनेटली जीरो होगा क्योंकि इवन सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे इफ इट इज डिफ्रेंसिबल स्लोप जीरो होना होगा और के केस में कुछ भी हो सकता है ठीक है क्योंकि एक्स क्यू के केस में जीरो होगा अगर दूसरा तुम जैसे साइन एक्स भी आउट फंक्शन है लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो डेरीवेटिव वन आएगा क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते ना एफ डैश जीरो इक्वल्स एफ डैश जीरो आर सो इट कैन बी इन सो आई होप यू हैव इन्जॉय द सेशन एंड मोर एवर इन मोर देन एन्जॉयमेंट दिस इज अफेक्टिव फॉर योर एडवांस अपकमिंग सेशन आई विल कम विथ एडवांस बुस्टर ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स लाइक दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग अब यहाँ पे वन थिंग आई टिल लाइक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ से वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम तो आई एम नॉट टेकन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्योंकि रीजन ये है अब आपको बस मैं बेसिक बता देता हूँ एंड जस्ट यू सॉल्व लास्ट फाइव ईयर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जे एडवांस क्वेश्चन दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू गारंटी दैट यू विल सॉल्व द अपकमिंग वन अब उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक तो ए एक्स इक्वल टू जीरो होमोजीनियस सिस्टम वाला और एक होगा ए एक्स इक्वल टू बी यूजली आप जीरो वाले को क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर लो क्योंकि इफ दैट ऑफ ए इक्वल टू जीरो इट विल बी कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नो no सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि जीरो 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 तो ऑलवेज एक सॉल्यूशन होगा अगर डेट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ठीक ए एक्स इक्वल टू बी वाले केस में क्या है वैन बी इज नॉन जीरो वैक्टर मतलब एक कोई कॉलम है नॉन जीरो वन टू थ्री टाइप का अब यहाँ पे भी केस है वैन डेट ऑफ ए इज नॉन जीरो स्टेट फॉरवर्ड देर इज नो कन्फ्यूजन यूनिक सोल्यूशन लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ है इफ डेट ऑफ ए इज जीरो अब यूजली इन बुक्स वाले क्या बोलते हैं यू फाइन डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इफ ऑल थ्री जीरो एंड डेल्टा इज ऑल्सो जीरो जिसको ए बोल रहे हैं आप लाइक डेल्टा इज दैट ऑफ ए तो फिर इट विल हैव इनफाइनाइटली मोनी मेनी सोल्यूशन इफ वन ऑफ देम इज नॉन जीरो इज नॉन सोल्यूशन अब वो गलत कॉन्सेप्ट है इट्स कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग ठीक है क्योंकि इफ डेल्टा इज जीरो ठीक है एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज ऑल्सो जीरो देन फ्रॉम एयर स्टिल वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन अब यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते इनफाइनाइटली मेनी आएगा ठीक है ये सिंगेज में भी गलती दिया हुआ है चेक कर लेना तो फिर सर हाउ टू सॉल्व तो आपको कुछ करना ही नहीं है देखो तुम क्रेमर्स रूल ऐसे मत लगाओ तुम डेल्टा इक्वल टू जीरो कर लो वहाँ से गेट वैल्यू ऑफ लेमडा मान लो लेमडा का वैल्यू वन आउट टू आया अब इसको वापस से इक्वेशन में पुट कर लो और फिर इक्वेशन को ऑब्जर्व करो या फिर तुम सॉल्व भी करोगे दैट डिल वेरी फास्ट ठीक है तो आपको कंसिस्टेंसी या इनकन्सिस्टी आ जाएगा सपोज लेमडा वन डाला एक्चुअल इक्वेशन में और फिर हमें पाया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन है दूसरा इक्वेशन भी फॉर्चुनेटली एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन हो गया और तीसरा एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड फाइव हो गया अब क्लियरली वन इक्वेशन इज ऑफ नो यूज वी हैव टू इक्वेशन इफेक्टिवली इन थ्री एन नॉन्स तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस लेकिन तुम कुछ ऐसा किया और मान लो दूसरा इक्वेशन आ गया टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वन फर्स्ट वो था और तीसरा आ गया थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स अब देखो अब इस दोनों का ऐड करके थर्ड इक्वेशन आ रहा है लेकिन वन प्लस वन तो सिक्स होगा नहीं इट मीन्स ये खुद में इनकन्सिस्टेंट है तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन का केस इट मीन्स आफ्टर क्रेमर्स रूल यू ओनली अप्लाई क्रेमर्स रूल फॉर डेल्टा एंड देन टेक द फीडबैक दिस इज मेथड वन मेथड टू है आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो गॉस जॉर्डन सेलिमिनेशन से सो so, वो भी थोड़ा फास्ट होता है ओके okay? तो मैं कोई
एनर्जी से एंड टाइम निकालना पड़ता है इस टाइप के कंटेंट देने के लिए